तीन चैनल्स नमस्कार मेला प्रेक्षक डॉक्टर क्यू ले स्वागत इन कोलस्ट्रोल डयट भ्रम होमियोपति विषयते नाम संसा प्रेक्षक संशय मैं डॉक्टर राजेश कुमार चेर स्वागत डॉक्टर डॉक्टर क्यू ले डॉक्टर आदम ते विशद कोलस्ट्रोल नमुक दोष अद्यम नमस्ट्रोल घटक अलस्ट्रोल ना रक्त नमें शरीर ऐटो आवश्यम नमें शरीर एनर्जी ओर कोश एनर्जी उत्पादन आवश्यम घटक कोलस्ट्रोल ई घटक नाम कह भूट नमें शरीर इत पक्षे नाम विचा नामे भूड मे अल नमें शरीर कोलस्ट्रोल साधारण नमें करल उत्पादिपुर घटक अब नाम कह भूमान करल अघटिपी नमुक आवश्यम उत्पादिपी नमें शरीर हॉर्मोण प्रवर्तन एनसईम प्रवर्तन पलता वैटमीन प्रवर्ती ईर कोलस्ट्रोल घटक भयंर अत्यावश्यक पक्षे अब रक्त और अलव कूड़िया अब अनावश्यु नमें रक्त कुड़ल अड़ूकूलो अब नमुक और आरोग्य प्रश्न क्रियेट अब अर्थम नमुक रक्त और अनारोग्यवस्थल कोलस्ट्रोल वरुद अलस्ट्रोल इफ पेड़ घटक इलेस्ट्रोल फोबिया आलस्ट्रोल अय्यो कोलस्ट्रोल अब डॉक्टर पेड़ वन सत्यो आरोस्ट्रोल अयोस्ट्रोल अयोस्ट्रोल लेवल हृद रोग तलचोल क्लोट पक्षाघात घटक प्रधान कारण या या रक्त कुड़ल ई कोलस्ट्रोल कण फाट तन्मात्र वन ओटिपी अवे रक्त ब्लोक हृदय तुम्हत रक्त ब्लोक हृद रोग हृदयाघात कंशन मरण साधारण मनुष्य अद्कुत अल्प नयस्ट्रोल घटक प्रतिरोधशि हृदयाघात रक्त क्लोट अलस्ट्रोल अड़ी ब्लोक प्रॉब्लम इतना प्रश्न क्रियेट नरलि प्रवर्तन क्रम गुड कोलस्ट्रोल वाले अत्यावश्यक अदपोल ट्रैग्लिसेड ट्रैग्लिसेड ना भाई नमें ओर कोश एनर्जी एन ऐसी बेसिक घटक नमुक वाहन ऐटो अत्यावश्य पेट्रोल ट्रैग्लिसेड पक्षे अलव कूड़ा कुछ एच डी एल गुड कोलस्ट्रोल ई ट्रैग्लिसेडे एल डी एल अब लो डेंसीटी लिप प्रोटीन अथवा चीत कोलस्ट्रोल उयरा निर्त प्रधान घटक अब एच डी एल उयर्क गुड कोलस्ट्रोल उयर्क कोलस्ट्रोल नमुक पल रोग तड़ान सहायस्ट्रोल कोलस्ट्रोल पलपुर उयर वाले सैलेंट कोलस्ट्रोल उयर्टो रक्त पिशोधी अदू इत प्रत्येक धीचा लक्षण का अदस्ट्रोल ने पलपुर सैलेंट किलर विवश्य रक्त पनियो मैट आशुपत्र अडमिट आगे डॉक्टर रक्त पिशोधन पलपुर कोलस्ट्रोल लेवल उद्धिट्रोल लक्षण चल शारी शरीर कई चीज पेरीपोले मतलब बुद्धिमुट कलस्ट्रोलस्ट्रोल शरीर डेपिट ओबेसीटी अमिवण प्रश्न वरा कम कैदपोल प्रश्न वरा कैदपे वरुद पलपुर नमें हृदय प्रवर्तन अल्प प्रश्न वह हृदय नाम स्ट्रेन आवश्यक रक्त किटावस्थ हृदय अब अलचन कैदप अलग नेंजिल कल फीलिंग इतना उयर्ट्रोल कम रक्त कुड़ल ब्लोक लक्षण अदारण गल नमुस्ट्रोल कूड़ा वाली लक्षण हृदय 
തലച്ചോറ് എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ചർച്ച അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഘടകം ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഇറച്ചിയിലെ ഫാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ കൊഴുപ്പ് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം അയ്യോ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർ ഈ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബാക്കി എൺപത് ശതമാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കരളാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് അതിൽ വിശദമായിട്ട് വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് മണ്ണാർക്കാടിന് അരവിന്ദാക്ഷൻ പറയും ശരി അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയണം സാർ സാറേ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ഏതാണെന്നറിയോ അതാണ് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എൽ അഥവാ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് വളരെ സൂക്ഷ്മ കണികകളായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളുകളാണ് എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എച്ച് ഡി എൽ അഥവാ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സാറേ ഒരു ഒരു സംശയം ചോദിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ നടക്കാൻ പിന്നെ നമ്മള് നടത്തത്തില് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നടക്കാൻ പോണേണ്ട ഈ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോ അത് കുറയോ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുകയും ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുകയും ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജിയായിട്ട് ഊർജ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുകയും അതുവഴിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം പക്ഷാഘാതം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ തടയാൻ സഹായിക്കും ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജയകുമാരി കൊളത്തൂർ ശരി ജയകുമാരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ മാഡം ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്പത് വയസ്സ് ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ തലയ്ക്ക് പെരുപ്പും കൈക്ക് പെരുപ്പും ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അന്നേരം ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്പം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം തീർച്ചയായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ബാക്ക് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഷുഗർ ലെവലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഡയറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഒരു ഡയറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലുള്ള മരുന്നുകളും കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ അല്ല കാര്യം എങ്കിൽ പോലും ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാക്കി എൺപത് ശതമാനവും കരളാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കരൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എണ്ണയല്ല അന്നജം അഥവാ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൂടിയാൽ ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരി ആഹാരം എല്ലാം തന്നെ മധുരം ഇതെല്ലാം തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് അന്നജമാണ് അന്നജമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഇവയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി ഉൽപ്പാദനം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ ശരീരം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും നാളത്തേക്ക് ഒരു കരുതൽ എന്ന രീതിക്ക് സൂക്ഷിക്കും കരുതലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം കൊഴുപ്പായിട്ടാണ് ശരീരം മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് കരളാണ് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊഴുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ എണ്ണയേക്കാൾ നമ്മൾ
നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള മധുരം കൂടിയാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരിയാഹാരം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാലോ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗം കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു വരാം ചിലർക്ക് കുടുംബത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു വരുന്ന ടെൻഡൻസിയും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ചിലർക്ക് അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയർന്ന ഈ ഒരു ലെവൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിനു വേണ്ട മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ശരി വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ ഡയറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതായത് അന്നജം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ഏത് ഭക്ഷണത്തിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ശരീരം മാറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം അതായത് ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളയരിയാണ് കഴിക്കുക വെള്ളയരി ബസ്മതി റൈസ് എല്ലാം ആണ് പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് ഒരു ഒരു എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വരെ നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നത് കുത്തരിയായിരുന്നു കുത്തരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചമ്പാവരിയും അല്ല കുറച്ചുകൂടി അതായത് അരിയുടെ പുറത്ത് ഒരു തവിടിൻ്റെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് അടിച്ചത് പോലുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് ഉള്ള ഒരു സാധനം നമ്മളത് അതിൻ്റെ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിന് രക്തത്തിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാവും അത്രത്തോളം ഹാർഡായിട്ടുള്ള തവിടുള്ള അരിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ച വലിയ രുചിയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വെള്ള അരി ഉപയോ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ കുത്തരിയിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുത്തരിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അരി ആഹാരമോ ഏത് ഭക്ഷണമോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം അതിനായിട്ട് എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വെള്ള അരി മാറ്റി കുത്തരിയിലേക്ക് മാറുക മൈദയിൽ നിന്നും ഗോതമ്പിലേക്ക് മാറുക ഇത്തരത്തിൽ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റുക ജ്യൂസുകൾ മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് പോവുക ഫ്രൂട്ട്സിനും ജ്യൂസിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഫൈബറുണ്ട് നമ്മളത് ചവച്ച് കടി ചവച്ചരച്ച് പതിയെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവയുടെ ഫൈബറുകൾ പതുക്കെ മാത്രമേ വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ ജ്യൂസ് ആക്കിയാലോ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ ഉയരുകയും ചെയ്യും ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ മേഡം ഡോക്ടർ എനിക്ക് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറായിരുന്നു അമ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് എത്രയാണ് എനിക്ക് അമ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് പ്രമേഹമുണ്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോ കാണാറുണ്ട് അതിപ്രകാരം ഭക്ഷണശീലം മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇപ്പം ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായി എൽ ഡി എൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായി ഞാൻ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറി നീരൊഴിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നോണ്ട് ഇനി അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നോണ്ട് എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിന് ദോഷമുണ്ടോ ഈ അസിഡിറ്റി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുക വീണ്ടും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉയരാതെ നോക്കിയാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവുണ്ട് അത് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിക്കകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഉമിനീരുമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അതിനകത്തുള്ള ആൽക്കലോട് ചേരുകയും ഈ ഒരു ആ ഒരു ഘടകം നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി ആയിക്കോട്ടെ ഇഞ്ചി ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ പതിവായിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ ഓമന മാഡം ഹലോ ഡോക്ട
ശരി നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിലും നല്ലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോളിലേക്ക് വരുള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി ദോശ അപ്പം അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോലിക്കോ സ്കൂളിൽ പോയാലും പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചായ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഒരു കടി ഇത് രണ്ടും കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പോവും ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശപ്പ് വരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു നാല് മണിക്ക് കഴിക്കുന്നു രാത്രി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മണിക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധമായി കഴിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ആവറേജ് മലയാളിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം രാവിലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ രക്തത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനർജി അതായത് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്തും ശരീരം ഇതിനെ സ്റ്റോറേജ് പ്രോ ഫാറ്റായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക കടം ഒരു രീതി അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഡ്ഡലി ദോശ എന്നിവയുടെ അളവുകൾ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പതുക്കെ ഗോതമ്പിലേക്ക് മാറുക ഗോതമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തവിടുള്ള അരിയോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോലിബിൾ ഫാറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക സോലിബിൾ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വയറിൽ ചെന്ന് ദഹിച്ചിട്ട് വയറിനകത്ത് ഒരു നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു 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 കവറിങ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പഞ്ച നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഈ സോലിബിൾ ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്സ് പയർ കടല പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടുകളിൽ വളരുന്ന ഈ തോരപ്പരിപ്പ് ചതുരപ്പയർ അതേപോലെ വാളൻ പയർ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതായത് രാവിലെ ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകറിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഓട്സ് പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം പുട്ടുണ്ടാക്കാം സോ ഇത്തരത്തിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഗോതമ്പ് മാവ് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് അത് അത്യാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പയർ കടല ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുക എഗ്ഗ് എഗ്ഗിൻ്റെ വെള്ള ഉൾപ്പെടുത്താം അത്യാവശ്യം മീൻ കഴിക്കാം സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പതിവായിട്ട് ഈ ഇഡലിയോ ദോശയോ കഴിക്കുന്ന പോലുള്ള വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളെ ബാധിക്കത്തില്ല ഉന്മേഷം കുറവ് ബാധിക്കത്തില്ല ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എനർജി കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട എന്താണ് ചായയും കടിയുമല്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോരെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ കഴിക്കാം അതോടൊപ്പം അല്പം നട്ട്സ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാലഡ്സ് കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് ഉച്ച വരെയുള്ള ഫുഡിൽ വരുത്തേണ്ടത് ശരി അപ്പൊ ഉച്ചയിലേക്ക് എത്തി ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരി ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മലയാളീസ് സോ ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വെള്ളരി എന്ന് പറയുന്നത് പതുക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുത്തരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുത്തരി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കുത്തരി കഴിക്കാൻ രുചി കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമപ്പെടുത്തണം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറയെ ചോറെടുക്കും ചോറ് കഴിക്കാൻ അല്പം കറി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ടൽ പോയാലും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് അതായത്
അപ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ രക്തത്തിൽ എനർജി സ്ലോ ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ കരണിന് കിട്ടത്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നു ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള രാത്രി വിഭവ സമൃദ്ധമായ യെസ് രാത്രി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റ് അതായത് ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കൊഴുപ്പിൻ്റെ കണികകൾ കൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രിയുള്ള ഭക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് ആറ് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണം ഒന്നുകിൽ ഒഴിവാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക പഴം കഴിച്ചാൽ വിശപ്പ് മാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാറുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുക മാറും നമുക്കത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നാല് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്ക് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഡോക്ടർക്ക് ഒന്ന് ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നേപ്പാളിൽ മലയാളികളായ എട്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ മ